Initially, in the beginning of its history, the prototype of Christianity was launched by three gods, Inanna Maria, Er Enki Hale, and Ut Shamash. The evidence remains as the current Vatican's coat of arms. Toshio, Inanna Maria, エア・エンキ・ヘイデルそしてウツ・シャマーシュの3人の神によってキリスト教の原型が立ち上げられましたその証拠は現在のバチカンの紋章となって残っています広林ハシヘメメスシティジャパン However Air Enki Hedel was killed by Enlil's son Nergal. The proof is a Greek sculpture of Mitra. Ga Air Enki Hedel wa Enlil no musko no Nergal niyotte sasugai sare mas. Sono shoko wa Girisha Chokok no Mitra zo ということ ni nari mas. His son, Marduk, succeeded the murdered Air Enk and Hail. Air Enk Hail in Greek mythology is Prometheus and Marduk is Dionysos. Korosareta Air Enk Hail no ato o tsuida no ga sono musko no Marduk des. Air Enk ヘイレルのギリシャ神話名はプロメテウスマルトゥックのギリシャ神話名はディオニソースです After that, ウツ・シャマーシュ worked to rescue humans under the name of Jesus ウツ・シャマーシュ married マリア・オブ・ベタニー This is represented by a painting called The Last Supper, which is said to have been drawn by Leonardo da Vinci. その後、ウツ・シャマーシュはイエスという名前で人間の救済活動を始めます。また、ウツ・シャマーシュはベタニアのマリアと結婚します。その様子を表したのがレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる「最後の晩餐」という絵画です。At that time, however, Ut Shamash or Shamash Jesus turned over to the Martic faction which followed the flow of air ink hail. イナナ・マリア might not have Forgiven it. She teamed up with John the Baptist and Judah the traitor to murder Shamash Jesus. The proof is a painting of the entombment, which is said to have been painted by Michelangelo Bernalotti, and two sculptures, the dying slave and the rebellious slave, which are also said to have been sculpted by Michelangelo. Explains the state of the murder or how Shamash Jesus was murdered. がその頃ろ、ウツ・シャマーシュ、つまりシャマーシュ・イエスは、エア・エンキ・ヘイレルの流れを組むマルドゥック派に寝返ります。イナンナ・マリアはそれが許せなかったのかもしれません。バプティストのヨハネ、裏切り者のユダと組んで、シャマーシュ・イエスを殺害します。その証拠が、ミケランジロが書いたとされる、埋葬と題された絵画です。また、その殺害の様子を表現したのが、ミケランジロが彫刻したと言われている、瀕死の奴隷と、反抗的な奴隷という2つの彫刻。です。In response, 
Marduk teamed up with Cain to begin a human rescue effort. Cain is a person who became a god even though he was a hybrid humanoid. By the way, the person Jesus who was crucified and killed was a pathetic replacement Jesus. Leonardo da Vinci painting, The Battle of Angeli, and Antonio Campis, The Secret of the Passion of Jesus Christ, show this. ジュージカに書けられ殺されたイエスなる人物は哀れな替え玉イエスということになります。その様子を表したのがダヴィンチが書いたとされるアンギャリの戦いという絵画とアントニオ・カンピが書いたイエス・キリストの劇場の秘密
that was commissioned from Michelangelo for the church of Saint Agostino in Rome around 1501. However, it was never delivered and Michelangelo returned the payments he had received. Perhaps because the entombment is unfinished, there is no surviving reference to the painting by any of Michelangelo's contemporaries. ミケランジェロが書いたとされる「埋葬」と題された絵について他の文献の称号からミケランジェロの「埋葬」と題された絵画は一応1501年に書かれた作品ということになっていますがそれがミケランジェロの作品かどうか本当のところ誰も知りません。1640年代になって初めてそれがミケランジョロの作品として公式に認定されましたつまり埋葬は謎に満ちた絵画ということになっています誰によっていつ埋葬は書かれたのかそれを話せば長くて複雑な話になりますがそれはともかくもこの絵画の中には神神から人間に与えられた重要なメッセージが隠されていたことだけは事実です。広志林、浜松シティ、ジャパン。This is a statue of Pieta sculpted by Michelangelo Buonarroti. So, have you ever thought like this way about these things, about the Pieta? Why is a woman in the Pieta sculpted by Michelangelo Buonarroti wearing a mourning dress? Then you might say that it's quite natural because Mother Mary is. Mourning the death of her son Jesus. In mourning the death of her son Jesus, Mother Mary is wearing a mourning dress. Okay, then I will ask you again. This is also a sculpture named the Virgin and Child, sculpted by Michelangelo Bonanuti. It is generally said that a boy standing in front of the woman is. Baby Jesus. But then, why is Mother Mary in this virgin and child wearing the same mourning dress? Moreover, Mother Mary in the statue of Pieta and Mother Mary in the statue of the virgin and child have the same face. Both are young and beautiful. Why? So, I Hiroshi Hayashi have come to a conclusion. The woman in the statue of Pieta is Maria of Bethany, wife of Shamash Jesus. Embraced in her chest is Shamash Jesus, who was murdered before being crucified. The woman in the 
virgin and child is Maria of Bethany, the wife of Shamash, Jesus. And standing in front of her is her son Judah, who was born between Shamash, Jesus, and Maria of Bethany after the death of Shamash, Jesus. However, one mystery still remains. The stigmata, those they are very small, are represented on his hand and foot of Shamash Jesus in the statue of Pieta. Why? Shamash Jesus was murdered before being crucified. Then there must have been no stigmata. Why are there stigmata on Shamash Jesus' hand and foot? It's a small, small, really small stigmata, but beyond this small stigmata, a huge mystery was hidden. That is a huge mystery that turns the history of the Christian churches upside down. Today, I, Hiroshi Ayashi, will try to solve the mystery. これはミケランジェロ・プアノルティが彫刻したと言われているピエタ像です。で、そのピエタ像について皆さんはこんなことを考えたことがありますかなぜミケランジェロが彫刻したピエタ像の中の女性は喪服、喪服を着ているかとすると皆さんは息子イエスの死を悼んでいるマザー・メアリーだから当然のことであると答えるかもしれません息子イエスの死を悼んでマザー・メアリーは喪服を着ているのだとならばもう一度お聞きしますこれは同じくミケランジュロが彫刻したと言われている聖母子像です一般には手前にいるのがベイビー・ジーザスつまり赤子のイエスと言われていますがなぜこの聖母子像の中のマザー・メアリーは同じ喪服喪服を着ているのでしょうかしかもペーター像の中のマザー・メアリーと聖母子像の中のマザー・メアリーは顔が同じです全く同じです。共に若くて綺麗です。イエスは33歳頃処刑されたと言われていますから、その時、マザー・メアリーは50歳近くになっていたはずです。が、どう見ても50歳前後の女性には見えません。若くて綺麗です。で、私、林宏氏はこう結論を出しました。ピエタ像の中の女性はシャマーシュイエスの妻のベタニアのマリアそしてその胸に抱かれているのは十字架にかけられる前に殺害されたシャマーシュイエスまた聖母子像の中の女性はシャマーシュイエスの妻のベタニアのマリアそしてその前に立っているのはシャマーシュイエスとベタニアのマリアの間で生まれた息子のユダであるとですが一つ謎が残りますペーター像の中のシャマーシュイエスの手と足には精魂が表現されていますなぜでしょうかシャマーシュイエスは十字架にかけられる前に殺害されていますとなると精魂はなないいととうことになりますどうしてシャマーシュイエスの手と足には精魂があるのでしょうか小さな小さな本当に小さな精魂ですがしかしこの小さな精魂の向こうには巨大な謎が隠されていましたそれこそキリスト教会史がひっくり返ってしまうほど巨大な謎です今日はその謎解きに私、林博士は挑戦してみます。広志林、浜松シティジャパン。
Wikipedia English writes about the crucifixion of Jesus as follows. According to the canonical Gospels, Jesus was arrested and tried by the Sanhedrin and then sentenced by Pontius Pilate to be scourged and finally crucified by the Romans. Jesus was stripped of his clothing and offered vinegar to drink after saying, I am thirsty. They then divided his garments among themselves and cast lots for his seamless robe, according to the Gospel of John. Also, according to the Gospel of John, after Jesus' death, one soldier pierced his side with a spear to be certain that he had died, and then blood and water gushed from the wound. The Bible describes seven statements that Jesus made while he was on the cross, as well as several supernatural events that occurred. イエスは一般には十字架にかけられ処刑されたと言われています。両手両足を釘で打ち付けられ、頭にはいばらの冠をかぶせられたと言われています。ヨハネの福音書によればイエスの死後1人のローマ兵が槍でイエスの横腹を刺しイエスが本当に死んだかどうかを確かめたということですイエスは十字架の上でいくつかの超自然現象とともに7つの言葉を語ったと言われています広志林浜松市ジャパン以上のようにしてイエスは十字架にかけられ処刑されたと言われていますでその後の様子を表したのが、まあ、ピエータ像ということになるわけですねでこのピエータ像のイエスには小さな傷つまり精魂があります他にミケランジェロは3体のピエータ像を彫刻していますがその3体には傷つまり聖婚がありませんで聖婚にしてもですね一番左のペーター像のイエスの聖婚は小さすぎるということですねで拡大してみるとですね鋭利な刃物で掘られたかのように、まあ、三角形に掘られ釘で十字架に打ち付けられたにしてはですねあまりにも小さいという点に注意してくださいでもう一度確認していただきたいんですけども一番左の像には聖婚って言いますか傷がありますが他の像には傷がありません足の部分を比較してみましたこれはどういうことかということなんですけども要するにここに表現されている、まあ、イエスは処刑されたイエスではないのではないかということになりますもっとはっきり言えばここに表現されているイエスは十字架にかけられ処刑される前にすでに死んでいたということになりますその様子を表したのが中央の瀕死の奴隷と言われている像ですそして右の埋葬ということになりますこの3人には胸に奇妙な帯を巻いています私はこの帯をせめぐの帯と考えていますつまりこのせめぐを使って胸を締め付けられイエスはその前の段階で殺されていたということになります。詳しくは別の動画で説明していますから、どうかそちらをご覧になってください。で、これら3人にはやはり成婚がありません。つまり、傷がないということです。で、これもまたイエスは処刑前にすでに殺されていたという証拠の一つということになりますここが重要ですから皆さん確認してくださいつまりピエタ像に表現されているイエスそして、えー、瀕死の奴隷のイエスそして埋葬の中に表現されているイエスはつまりは別人であったということになります
がミケランジェロ・パナルティが彫刻したと言われているペーター像にはですね、精魂がある、しかも小さな精魂であるということなんですね。で私ははこの精魂は後から誰かが辻褄合わせのために彫刻した精魂ではないかと考えています精魂にしてはあまりにも小さすぎるということですがなぜ誰かがそんなことをしたかということですけどもその答えは続く動画の中にあります Jesus, sculpted as a statue of Pieta, was not Jesus who was crucified and executed. The definitive proof came from Himawari san, who lives in Rome, Italy. It's just definitive proof. The stigmata on the statue of Pieta is its proof of this. They are too small for sigmata. In addition, the sigmata is extremely childish. But that wasn't the only reason. Please review the foot of Jesus in the statue of Pieta again. I got a picture of the foot taken from the back. Please watch carefully that. There is no stigmata that should be on the back of the foot. In other words, the stigmata of Jesus expressed in the statue of Pieta were stigmata that someone later made or created to destroy the evidence. Or these wounds are those that were later deliberately created by someone to destroy evidence. Jesus, depicted in the statue of Pieta, is Shamash Jesus, who was murdered by people called 
Virgin Mary and to other people before being crucified and executed. Jesus, who was crucified and executed, is, that is to say, that a replacement of Jesus. The photos sent by Himawari san provided conclusive evidence to further support my theory that the executed Jesus was a replacement. ピエタ像として彫刻されているイエスは十字架にかけられ処刑されたイエスではありませんでしたその決定的な証拠がイタリアローマ在住のひまわりさんから送られてきましたまさに決定的な証拠ですペータ像に表現されている聖婚がその証拠です大体いい聖婚にしては小さすぎます加えて彫刻が極めて稚拙ですがそれだけではありませんでしたペーター像のイエスの足をもう一度正確に見直してみてください足を裏側から撮影した写真が今回手に入りましたがその足の裏側にはあるべきはずの精根がないのです繰り返しますその足の裏側にはあるべきはずの精根がないのですつまりペーター像の中に表現されているイエスの精根は後から誰かが証拠隠滅のためにつけた精根だったのですペーター像の中に表現されているイエスは十字架にかけられ処刑される前に聖母マリアと呼ばれる人たちによって殺害されたシャマーシュイエスです十字架にかけられ処刑されたイエスは言い換えると替え玉イエスということになりますひまわりさんから送られてきた写真が処刑されたイエスは替え玉であったという私林博氏の説をさらに裏付ける決定的な証拠となりましたもう一度左上のイエスの足の裏を見てくださいあるべきはずの精根が表現されていませんローマ在住のひまわりさんどうもありがとうございましたあなたから送っていただきました写真がつまりは決定的な証拠写真ということになりましたピエタ、as you see here, is a statue sculpted by Michelangelo Buonarroti. It is now in the first temple on the right of St. Peter's Basilica in the Vatican City. It was sculpted and finished in 1498 to 1500 when Michelangelo was 23 years old. And then, next, Michelangelo sculpted and finished another one in 1501 to 1504 when he was 26 years old. A sculpture now named the Madonna of Bruges or the Virgin and Child, which is also a marble sculpture. Lots of explanations and interpretations have been made about these two sculptures. But I, Hiroshi Hayashi, have got a quite different interpretation about these statues. The lady sculpted in the Pieta is not Mother Mary, but Mary of Bethany, wife of Shamash Jesus, who was murdered by Inanna Maria, John the Baptist, and Judah the traitor. Shamash Jesus was already dead. Before he was crucified. Then, next, the lady sculpted in the 
virgin and child is also Maria of Bethany and the boy who is standing upright in front of Maria Bethany is Judah, the son of Shamash Jesus. Then you may ask me why the boy's name is Judah after Judah the traitor. There may be a story of the deepest love in the name of the boy. Yes, it may be a long story for us humans, but I, Hiroshi Hayashi, would prove each fact with evidence one by one. It is said that Michelangelo Bonnotti's panel painting of this was drawn around 1500 years, and that is a painting titled The Entombment. But I don't really know if it's really a panel painting painted by Michelangelo. This is because the panel paintings only show the facts I, Hiroshi Hayashi, have discovered after 2012. But that's not the point for today. In the picture, they are painted from the lower left, an angel, John the Baptist, in the upper center, Judah the traitor, in the upper right, Maria of Bethany, a sister of Martha. Maria of Bethany is a wife of Shamash Jesus, and to the left of her, Inanna Maria, and in the lower right of it, Humbaba, Shamash Pet Monster. Of course, the half-dead person who closes his eyes in the center is Shamash Jesus. Shamash Jesus was already killed or murdered by the three people, John the Baptist, Judah the traitor, and Inanna Maria, before he was crucified on the cross. The picture entitled The Entombment is a painting that expresses these facts, but in this video we pay attention to the two women standing in the right. On the left is Inanna Maria, known as Madonna, and on the right is Maria of Bethany, the wife of Shamash Jesus. Please pay attention to the eyes and facial expressions of the two. Inanna Maria's eyes are so sharp and nictitating membrane is depicted in her eyes. And then it seems that Maria of Bethany has traces of torture. Her left eye is swollen and has a large bump-like scar on her face. The wife of Jesus, Maria of Bethany, may also have been tortured together with Shamash Jesus. Also, please notice her sad face and her face is away from Shamash Jesus because she is his wife.
では最初からもう一度日本語で説明しますミケランジェロが1500年前後に描いたと言われているパネルがそれが「埋葬」と題された絵画ですが本当のところつまりそれが本当にミケランジェロが描いたパネルがであるかどうかについては分かっていませんまた私もそう思っていませんというのもそのパネル画の中には2012年以後私林博士が発見した事実ばかりが描かれているからですがそれが今日のポイントではありませんこの絵の中には左下から天使バプティストのヨハネ中央上に裏切り者のユダ右下にマーサの妹でもありシャマーシュイエスの妻であったベタニアのマリアそして左にはイナンナ・マリアさらにその右下にはシャマーシュのペットモンスターであったフンババが表現されていますもちろん中央に半死の状態で目を閉じている人物がシャマーシュイエスということになりますシャマーシュイエスはバプティストのヨハネ裏切り者のユダそしてイナンナマリアによって十字架に貼り付けになる前にすでに殺されていました埋葬と題された絵はそれを表現した絵画ということになりますがこの動画の中では右に立っている2人の女性に注意してください左にいるのがマドンナと呼ばれているイナンナ・マリアそしてその右に立っているのがシャマーシュイエスの妻のベタニアのマリアです2人の目と表情に注意してくださいイナンナ・マリアの目は鋭く大変鋭くその目の中には瞬膜が表現されていますまたベタニアのマリアの顔には拷問を受けたような痕跡が残っていますその左目は腫れ顔にはコブのような大きな傷まで残っていますイエスの妻つまりベタニアのマリアもまた何らかの拷問を受けていたのかもしれません悲しげな表情をし顔をシャマーシュイエスから遠ざけている姿に注意してください夫イエスの死に耐えられなかったからだと私林博士は考えています広林浜松シティジャパンでここではですね、えー、マリアイナンナ・マリアのこの目に注意してください極めて鋭いと言いますか冷徹な目をしています、まあ、白人の女性の場合ですねこのような目を持っている女性は大変少ないと思いますしたがですね、まあ、鋭い目として紹介されている写真ですで上がイナンナ・マリアの目ということになりますそしてこの目の中にはですね右の方に瞬膜が表現されています今赤枠で囲ってみました私林博士はこれを瞬膜と判断しましたでその右に立っている女性がイエスの妻つまりベタニアのマリアということになりますイエスの世話係をしていた、まあ、ベタニアのマーサの妹ということになりますそれについての動画は別のところで紹介しましたのでまたそちらをご覧になってくださいそのベタニアのマリアつまりイエスの妻はですね大変悲しげな表情をしてイエスから目をそらしていますまあ、ともにイエスの姿を見ることができなかったものと私は判断していますそしてそのベタニアのマリアつまりイエスのマリアの顔にはですねどうやら虐待を受けた、まあ、痕跡が残っているのではないかということですはっきりはしませんけれども特に向かって右側の左目の周辺を見てください普通ではありませんということですね続く動画の中でさらに詳しくそれについて考えてみたいと思いますルーク、チャプター10、38。え
as Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, You are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Mary had chosen what is better, and it will not be taken away from her. イエスと死とたちは道の途中で一つの村へとやってきたそこにマルタと呼ばれる女性がいてイエスたち一行をドアを開けて中へ迎え入れたマルタには一人の妹がいてイエスの足元に座りイエスの話に耳を傾けていたがマルタはマルタがしなければならない準備のため心を煩わせていたそこでマルタはイエスにこう言った「主よ主よ妹のマリアは私だけに全ての仕事をさせていますがそれでよいのでしょうかマリアに行って私を手伝うように話してください」とそれに答えてイエスは「マルタよマルタあなたは心配し多くのことをしなければならず混乱していますが」一つのことが必要ですマリアは自分にとってより良い方を選びましたそしてその一つのことをマリアから取り去ることはできませんと広し林ハメメスシティジャパン That is to say that Mary chose Listening to the teachings of Jesus over helping her sister prepare food. Jesus responded that she was right because only one thing is needed, one thing apparently, meaning listening to the teachings of Jesus. That's my Maria. イエスの教えを聞くことを選び彼女の姉のマルタが食事の用意をするのを手伝わなかったというのですで聖書の一般的な解釈によればここで言う一つのことというのはイエスの教えに耳を傾けることということになりますロスト・トゥーム・オブ・ジーザス・イズ・ドキュメンタリー、コー・プロデューストフーストブロードカスト・オン・ディスカバリー・チャンネル・アン・ビジョン・ティヴィ・イン・カナダ、オン・マーチ・ザ・フォース・2007、カバリング・ザ・ディスカバリー・オブ・ザ・タリプロット・トゥーム。イエスの失われた墓は当初カナダのディスカバリーチャンネルおよびビジョン t v により共同制作され放送されたドキュメンタリー番組である広し林シハメマシティジャパン It was directed by Canadian documentary and filmmaker Shimka Yakobovich and produced by Felix Golubev and Rick Esther Beanstock, while James Cameron served as executive producer. 
The film was released in conjunction with a book about the same subject, The Jesus Family Tomb, issued in late February 2007 and co-authored by Jakobovich and Charles R. Peregrino. The documentary and the book's claims, however, have been rejected by many leading experts within the ecological and theological fields, as well as among linguistic and biblical scholars. Six of the nine remaining auguries bear inscriptions. The lost tomb of Jesus posits that three of those carry the names of figures from the New Testament. The meanings of the epigraphs are disputed. The makers of the documentary claim that four leading epigraphs have been corroborated their interpretation of the inscriptions. As translated in the lost tomb of Jesus and the Jesus family tomb, they read as follows. Yahshua bar Yosef, or Aramic for Jesus, son of Joseph. Maria, written in Aramic script, but a Latin form of the Hebrew name Miriam, or Mary. Yose, a diminutive of Joseph mentioned as the name of one of Jesus' brothers in the New Testament, Mark chapter 6, 3. Yefda bar Yefa, possibly Aramic for Judah, son of Jesus. Maria Mene e Mara, according to the filmmakers, this is Greek for Mary known as a master. Matria, Hebrew for Matthew, not claimed to be Matthew the evangelist, but possibly a husband of one of the women in an unmarked augury. And the filmmakers claim that there is evidence that Mary, mother of Jesus, had many relatives named Matthew. このドキュメンタリーの重要なポイントはですね、イエスは結婚していて、妻がいたということです。そして妻の名前はマリアであったということですね。そしてそのマリアはイエスの死後ということになりますけれども、子供を設けた男の子であったそしてその名前はユダであったという点ですがこの説は例によって例のごとく完全に今は否定されている状態にあるということになりますところがですね私が調べてきた事実はですねまさに今このドキュメンタリーで述べている事実を証明するといいますか、一致するということになります。これはただ単なる偶然の一致かというと、ですね、私が調べてきた範囲でもですね、今までの結果としてイエスは結婚していた、そしてその妻の名前はマリア、ただしマグダラのマリアでもなければですね、聖母マリアでもない。もう一人のマリアということになるわけですつまりベタニアのマリアということになりますがそのベタニアのマリアと結婚して子供を設けたそして子供の名前をユダというということなんですねこうした私が調べ上げてきた事実と先のドキュメンタリーの内容が一致している点に注意してくださいでそれを表しているのがミケランジェロの
ペーター像ということになります左がペーター像です抱いているのはベタニアのマリアそして横に倒れているのがシャマーシュイエスということになりますそして右を見てください聖母子像です全く同じ顔の女性が表現されていますベタニアのマリアですそしてそのベタニアのマリアの右下にはですね子供が表現されていますこの子供こそがイエスの子供のユダということになります続く動画長いですけどもそれをしっかりと証明してみたいと思いますどうかご覧になってください Bye for now I forgive people by forgetting them. 私はね、そういう人たちを忘れることによって、そういう人たちを許していますよ。広瀬林、浜松シティ、ジャパン。Forgive and forget not. Revenge and regret. 許して忘れるんですよ。決して復讐したり、悔やんではいけませんよ。Forgive and forget, but never forget to forgive. You may find a happier heart. Is key to a happier life. 許して忘れなさいよ。でもね、相手を許すことを決して忘れてはいけませんよ。あなたはね、幸福な心が、つまりは幸福な人生への鍵だということをね、知ることになるかもしれないよ。Forgive, you will have happiness. Forget, you will have satisfaction. Forgive and forget, you will have everlasting peace within and without. 許しなさいよ。そうすればね、あなたは幸福になれますよ。忘れなさいよ。そうすればね、あなたは満足感を覚えますよ。許して忘れなさいよ。そうすればね、あなたは永遠に続く心の安らぎをあなたの中にも、そして外にも持つことになるでしょう。Remember, when you forgive, you hear, and when You let it go, you grow. 覚えておくといいよ。あなたが人を許したときにね、あなたは心が癒されるよ。そしてね、あなたがそれを解き放ったときにね、あなたも成長するんだよ。My plan is to Forgive and forget. Forgive myself for being stupid. 私の生活心情はね、許して忘れることなんだよ。自分が愚かでバカなことをね、つまりそれを自分で自分を許すことなんだよ。
I forgive people by forgetting them. 私はね、みんなのことを忘れることによって、そしてね、みんなを許しているんだよ。Forgiveness is a best form of love. It takes a strong person to say sorry and an even stronger person to forgive. 許すということはね、愛の最高の形なんだよ。それによってね、つまり、ごめんねということによって、人は強くなれるよ。そして、相手を許すことによって、さらに強い人になることができるよ。Forgive and forget. It may not change the past, but it gives the future a chance. 許して忘れなさいよ。そうすればね、あなたは自分の過去を変えることはできないけれども、でもね、未来にあなたはそのチャンスをつかむことになるんだよ。Forgive others not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. 他の人を許してあげなさいよ。でもね、それはその人たちに許してもらう価値があるからではないんだよ。それはね、あなた自身に、あなた自身が心の安納を手に入れる価値がああるからなんだよ。Forgive and forget. Learn the lesson and move forward. 許して忘れなさいよ。そしてそれを学び、あなたは前に進むんですよ。I forgive a lot, but I never forget what's said and done. 私はたくさんのことを許すよ。でもね、私は決して自分が言ったこと、あるいはしたことは忘れないよ。Never forget the three powerful resources. You always have available to you love, prayer, and forgiveness. 生きることの力強い三つの源泉があることを忘れちゃいけないよ。それはいつもあなたの近くにあるもんなんだよ。つまりね、愛と祈りと、そして人を許すこと。それを忘れちゃいけないよ。Forgiveness quotes to help you let go out of the past. 人を許すことによってね、あなたは過去の苦しみから自分を解放することができるようになるんだよ。Forgive, forget, and move on. You release yourself from miseries when you forgive others. You are one level higher than those who keep grudges and unable to let go. 許して忘れなさいよ。そして前に進むんですよ。あなたがその人たちを許した時にねあなたは自分の惨めさから解放されることになるんですよそしてあなたはね怨念を心に持ちそして
それを解き放つことができなかった自分よりもね一つ上のクラスの人間になることができるんだよ1970年の頃のこと私がオーストラリアで学生生活を送っていた時のことです人とのトラブルで私が何かを悩んでいるとオーストラリアの友人はいつも私にこう言いました「ひろし許して忘れろ OK?」英語では「forgive and forget」と言います聖書の中の言葉らしいのですがそれはともかく私は長い間この言葉の持つ意味を心のどこかで考え続けていたように思います「forgive」つまり「許す」は「与えるため」とも訳せます同じように「forget」「忘れる」は「得るため」とも訳せますでは何を与えるために許し何を得るために忘れるのかとある日のことです自分の息子のことで思い悩んでいた時のことふとこの言葉が私の頭の中を横切りました「許して忘れろ」と「どうしようもないではないかどう転んだところでお前の子供はお前の子供ではないか誰の責任でもないお前自身の責任ではないか」と途端私はその「何」が「何」であるかが分かがりましたあなたの周りにはあなたに許してもらいたい人がたくさんいますあなたが許してやれば喜ぶ人たちのことを言います一方あなたには許してもらいたい人がたくさんいますその人に許してもらえればあなたの心はどれほど軽くなることでしょうつまり人間関係というのは総じてみれば許す人と許される人の関係で成り立っていますそこでもし互いが互いを許しそしてそれぞれの嫌なことを忘れることができたらこの世の中はなんと素晴らしい世の中になることでしょうかと言っても私のような凡人にはそこまではできませんできませんが自分の子供に対してならできます私はいつしか出来の悪い息子たちのことで何か思い悩むたびにこの言葉を心の中で念ずるようになりました許して忘れるとつまりその「何」についてですが私はこう解釈しました「人に愛を与えるために許し人から愛を得るために忘れる」と子供について言えば子供に愛を与えるために許し子供から愛を得るために忘れるとこれは私の勝手な解釈によるものですがしかし子供を愛するということはそういうことではないでしょうかそしてその
同僚、言い換えると、どこまで子供を許し、そしてどこまで子供を忘れることができるかによって、親の愛の深さが決まると。もちろん、許して忘れると言っても、子供を甘やかせということではありません。子供に好き勝手なことをさせろということでもありませんここで言う「許して忘れる」はいかにあなたの子供が出来が悪くまたあなたの子供に問題があるとしてもそれをあなた自身のこととして受け入れてしまうということですたとえ我が子でも許せないとかまだなんとかなるはずだあなたが考えている間はあなたに安穏たる日々はやってきません一方あなたの子供もまた心を開きませんしかしあなたが子供を許しそして忘れてしまえばあなたの子供も救われますがあなた自身も救われますなんだか込み入った話をしてしまいましたが子育てをしていて袋小路に入ってしまったらどうかこの言葉を思い出してみてください「許して忘れる」「forgive and forget」とそれだけであなたはその先に出口の光を見出すはずです